Gracias, Sara, por mantenernos informados en el acontecer deportivo nacional e internacional. Vamos a hablar con nuestro invitado de honor siempre, porque nuestros invitados son honor a quien honor merecen dentro de ellos, porque siempre nos están dando esos consejos para poder crecer como persona y crecer nuestros valores, por supuesto, humanos, con Alfredo Rodríguez, nuestro coach de casa, para hablarnos sobre el ego. Y hemos invitado también a Karencita, que nos acompaña, y también a Samantha, para hablarnos del tema. Decía Karencita atrás de cámara, ¿por qué será que producción siempre está tirando estos temas para alguno de nosotros? Yo les dije, ah, más no saben que lleva la balastra también. Pero también del otro lado del estudio va a estar Yamu y va a estar nuestro querido chef dando su aporte sobre este tema tan importante. Bienvenido, Alfredo, gracias por acompañarnos. Gracias, la gracias, Karen. La pregunta que te tengo, hermano. ¿Qué es el ego? De cajón, Esa para es cajón. la pregunta del millón, ¿no? Este, escritos millones, eh, páginas millones, hablando sobre el ego. El ego resulta que es un mecanismo de la conciencia que se reconoce a sí misma. Eh, es, es bien complicado entender eso, pero lo que podemos decir es que el ego es el yo, es lo, es lo que yo soy. Eh, es, es lo que yo represento, es una representación de mí mismo, ¿no? Entonces, en, dentro de esa representación de mí mismo van mis cualidades, van mis características, van mi, mi fortaleza, va toda esa historia que yo he venido acumulando a través de mi vida y que me hacen ser yo. Entonces, ego es yo. Y es bien complejo también este tema porque sabemos de que el ego, el alter ego, la seguridad, son, solo son una pequeña línea para estar de un lugar y del otro y sabemos también que la seguridad es bien importante, es bien Así importante es. ser seguro de uno mismo, saber quién es, los valores que uno tiene, las cualidades, también las fortalezas, pero aprender a reconocer las debilidades y los errores. Y, y es complejo aquello de cómo sobrepasar la línea de ser una persona segura a ser una persona egocéntrica. Así es, el, el, el ego es un mecanismo que todos lo poseemos, o sea, es, un, es, es un mecanismo de conciencia que está siempre inherente a, 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 nuestra, a nuestra humanidad. ¿no? El hecho es cuando el ego aumenta, aumenta mucho más allá de lo que, de lo que normalmente podemos establecer una, en una relación con nosotros mismos. Y en ocasiones no, no nos damos cuenta. ¿también? Exactamente, de hecho no nos damos cuenta porque el ego tiene esa trampa, pensar que nosotros somos así. Uh -huh. Entonces como yo soy así, eh, 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 así no puedo cambiar. Eh, eh, Acéptenme, así como Acéctenme te permite crecer como, y desarrollarte como porque tu ego no te deja. Entonces, el, el, el detalle es el siguiente. Eh, el ego, cuando es mucho, es malo. Cuando es muy poco, es malo uh -huh. también. ¿Cómo entonces, creamos entonces ese balance? ¿Cómo darnos cuenta y caracterizar importante cuando estoy demasiado, decimos los nicaragüenses, elevadísimo y cuando uh -huh, realmente estoy no por debajo el suelo, del suelo, por ejemplo? ejemplo. Es, es, bien, es bien complejo, ¿no? Pero el feedback, o sea, lo que percibes de otras personas es importante para determinar cuál es el nivel de ego que uno debería buscar o tender a buscar, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando tienes mucho ego te volvés egoísta, o sea, egoísta significa que eres tú, solo para, para tú, esa sí, exactamente, solo tú, tus intereses, el, 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 es la ex, exaltación del ego. O sea, la exaltación del yo. Uh -huh. Y eso es complicadísimo porque en esa exaltación del yo eh, te llevas a todo el que esté por el medio. O sea, eh, la no comida te importa, no te es. importa, eh, son mis objetivos, son mis metas. Uh -huh. eh, y eso al final destruye una relación que tenés con, lo, con los demás, sí. ¿no? Tú te vuelves, como también. decimos popularmente, abusado. Te volvés abusado, abusado exactamente. exactamente. Quisiéramos, escuchar, el, el quisiéramos escuchar a los muchachos también. Disculpa, amor de mi corazón, que necesita que están interesados en el tema. Realmente, y a veces pasa muchachos, porque fíjense que, no sé si a usted le ha pasado, Chef, o a, o a, o a Yamu, que de repente la gente nos ve en la calle, nos identifican, pero nosotros no conocemos a la gente, dicen, uy, mira clase de ego, se la lanza, Depende, se la tira. Depende, si no la tiene. saludaste pueden decir eso, no, pero, hay gente pero que, si la saludaste hay gente y fuiste amable, viendo, claro, por eso. Después. No, es pero es cierto lo que dice, ah, ¿verdad? ¿verdad? suele suceder que no te conocen y ya comienzan a, a discriminarte por eso. No, es que podríamos decir que hay un prejuicio eh, de entrada por el hecho de que no salgas en televisión, pero ya cuando podés tener una interacción, sí. tal vez su percepción cambie. El chef que es el que más vive es este tipo la, de situaciones. La, es como la teoría, Karen, del yo-yo. ¿Qué sabe la teoría del yo-yo? No, no ver, ¿cuál es? Yo... Yo, 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 el yo, yo. Entonces, así pasa y a mí comúnmente como experiencia, como chef, cuando me invitan en algunas actividades sociales y de instituciones igual de empresas privadas y hay colegas míos, porque lo voy a decir lamentablemente, hay colegas míos con un ego súper altísimo y mi ego no es alto. Yo siempre he querido mantenerme bajo de perfil 
te abre muchas puertas, pero es como dice nuestro gran amigo, el ego muy bajo lo que hace es como que catapultas tu propia eh, tumba, porque le dan más prioridad al del ego grande, que no diré nombres ni apellidos y todo, y yo me digo, sí, oye, no oígame, 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 <risa> si tú y tú somos iguales. ¿Te ha pasado okay. eso, Yamu? No, es Así es, bueno, este, tiene mucha razón, Chef, pero yo tengo una pregunta para nuestro especialista coach. Este, si la ropa define tu ego, tu imagen, uh -huh. tu imagen a simple vista define si eres egoísta o eres una persona segura. ¿Puede, ¿Puede concretarme o ayudarme en esa pregunta? Bueno, eh, una pregunta. Eh, eh, pudi pudiera ser o no, puede ser que te guste esa camisa, puede ser que te guste esa marca, puede ser que te guste ese pantalón y tan sencillo como que te lo compré. Pero hay momentos en los que la ropa intenta eh, uh -huh. definir tu ego o tú intentas definir tu ego a través de la ropa, ¿no? Bueno, este... eh, vos, vos empezás a decir, eh, esta cartera vale tanto, entonces repre sí. yo represento lo que vale la cartera. <risa> y eso y eso es una, una soberana tontería porque eh, la ropa es la ropa, la cartera es la cartera, el carro es el carro. Lo que está haciendo es una apariencia, nada más. Y, Exactamente. Mira, yo creo es que la ropa sí manda un mensaje, la ropa manda un mensaje de lo que sos. Al final nosotros cuando nos vestimos estamos mandando un mensaje yo creo que sí, amo. Sí. Mandamos un mensaje, pero no necesariamente a veces es ego. Vos mandás un, con tu vestuario, vos mandás un mensaje. No sé si en algún momento te has puesto a pensar cuál es. Sí, pero puede ser un disfraz vos. también, ¿no? Claro, no, puede ser un disfraz. O sea, vos estás mandando sí, un mensaje, pero lo que estás es disfrazado. Estás es. disfrazado, pero sí, la, la, la ropa dice mucho de, de, de nosotros. Eso sí. Estamos no digo en... de que deberíamos de tratar a las personas por la ropa, o por, pero sí manda un mensaje. ¿Qué consejo nos das, Alfredo, para aquellas personas que son. Mu tienen mucho ego y aquellas como el chef que dicen que te mantienen el, el ego muy bajo. Bueno, ok, eh, las personas que tienen mucho ego, una dosis de humildad, ¿no? Empezar uh -huh. a reconocer que somos seres como, como, como los animales, idénticos a los animales, eh, uh -huh. no, te no, somos, no tenemos más cualidades ni más uh -huh. eh, conciencia y más forma que, que, que otras personas. O sea, somos, nos morimos y no pasa nada. El mundo sigue, la gente sigue, sale a trabajar el otro día. No pasa nada. O sea, eso es mentira de que cómete el mundo, eres un león, eres un tigre, eh, tú, tú eres único. No, te morí y listo. Te enterraron, adiós, lloró el que iba a llorar y a los tres meses todo el mundo está tranquilo. A los tres meses, al mes. Ah, ah, así es, días. así es. A los ocho días ya, ya está, está listo. tranquilo. Ahora, Alfredo, algo importante. Pasa también en la parte profesional y específicamente lo he visto mucho a los años de mi experiencia. Yo tengo más de 10 años eh, de experiencia como comunicador en diferentes facetas y hay, al menos en esta carrera hay una competitividad tran enorme y hay un ego que yo sé más, que yo lo dije de esta manera, que no sé qué, que esto pasa aquí, incluso también en la carrera de medicina. Que esa, es una trampa, esa es una trampa del ego grandísima. Cuando vos crees que sabes más que los demás, lo que limitas es tu capacidad de aprendizaje. Sí. Sí. Ese es un detallazo. También. O sea, tú sabes más, no escucho lo que tú tienes que decir. Y lo otro que decías que es tan importante, esos mensajes que ves en las lápidas después, porque al final eso de lo de la competencia en cuanto a profesionales, nadie es imprescindible. Así no, es. por supuesto que no, diciendo, no, no. A ver, nadie es imprescindible. A ver, a ver, vamos a bajar el ego a la mayoría. Este, te corren y adiós. Sí, adiós. Exacto. O sea, viene otro, exacto. lo hace mejor o peor, lo hace. Pero adiós, te fuiste, no, no sos importante. O sea, son menos importantes a veces de lo que tú te crees. Así es. Eso, y eso, reconocer eso es liberarte de esa carga de que tienes que dar lo mejor, de que tienes que hacer lo mejor. No, no es verdad. O sea, tenés que vivir de una manera adecuada, buscando el equilibrio, sin mucho ego y tampoco desvalorándote, desvalorizándote. ¿no? O sea, no, no, no te tienes que quitar valor. ¿no? Ahora, ¿hay alguna este, estadística? ¿Quién tiene más ego, el hombre o la mujer? No, no, fíjate que, bueno, por lo menos yo no la conozco. Eh, <risa> si existe, yo, pregunta, sí, sí, interesante, buenísima, la, la voy a investigar, <risa> si ya me mandó. <risa> sí, porque sí, si porque... nos ayuda. A como hay mujeres, hay hombres también que tienen ese ego. Sí, sí, y por lo hacen supuesto. el trabajo con las amistades. Pero fíjate que familia. yo te podría decir que lo identifico más en las mujeres. Yo creo que es la, inherente lamentablemente, a la especie, a la especie pero humana, sí, ¿no? Sí, sí, ajá, como decimos. Es inherente a la especie humana. Hay personas que tienen mucho ego <risa> más allá de su, de su género o hay personas que tienen poco ego más allá de su interesante género. Interesante este tema, Alfredo, pero lamentablemente ya se nos agotó. Ese es el Nosotros tenemos que hacer un programa. Ahora típico, como lo hacía yo antes de entrar al programa. ¿Para qué invitamos a Alfredo si ya lo sabemos? <risa> <risa> ¿Me recordaste? Ah, a ah, 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 ah,
Alfredo, gracias, interesante hermano, el tema. Gracias, gracias por habernos acompañado, bonito. Alfredo. Tus números de contacto y cómo apareces en las redes sociales. Bueno, número 8127-9326. Eh, en las redes sociales, el coach Alfredo en Instagram y Alfredo J. Rodríguez en Facebook. Claro que gracias. sí. ¿Sabes qué tema? Pues sería bonito que tocáramos, Alfredo, la próxima semana, el autoestima, que mucha gente quiere que está relacionado, ¿no? que está relacionado con, Perfecto. con el tema para que le demos una segunda buenísimo, continuidad. Buenísimo, ya tenemos tal, el, el autoestima. El autoestima no dice Keiner, ¿qué será? Los, <risa> principalmente para los cámaras, eh, específicamente para Keiner. Que tiene autoestima, autoestima o soberbia? Que no, que <risa> Totalmente no, autoestima o soberbia, señores. <risa> bueno, de esta manera nos vamos a trasladar con Yamu, que está listo al otro lado del estudio con más. Adelante, Yamu.